Ребенок под колесами – беда, на которую хотя бы есть объяснение. Ребенку за рулем логичных причин не найти. Халатная беспечность едва не привела к трагедии. В Магнитогорский автомобиль под управлением 17-летней девушки врезался в крыло торгово-развлекательного центра, где в этот момент находились люди. За руль девушку посадил ее парень, владелец авто. 23.10, поздний вечер, группа людей подходит ко входу в торгово-развлекательный центр джаз и вдруг со стороны парковки на пешеходов налетает авто. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия. Оказалось, что за рулем автомобиля ВАЗ-2107 находилась 17-летняя девушка, который позволил сесть за руль ее молодой человек. Скорость движения автомобиля была не маленькой, как пояснила девушка сотрудникам госавтоинспекции. Она просто перепутала педали, вместо тормоза нажала на газ. Об аварии на месте происшествия напоминают свежие скулы на входной группе. Следы от демонтированных поврежденных перил и скореженный рекламный щит. Девушка буквально влетела на ступеньку крыльца, высота которой около 30 сантиметров. Кстати, это препятствие погасило скорость автомобиля, иначе последствия были бы более серьезными. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина получили телесные повреждения. Пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя девушки, несовершеннолетней, было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью первой статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. В отношении собственника автомобиля 19-летнего молодого человека также было возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством водителю, не имеющему права управления. За беспечность ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Всего в текущем году на территории города Магнитогорска произошло свыше 3700 ДТП. Более чем 80 из них пострадали пешеходы. 8 человек в результате таких аварий погибли. 77 получили телесные повреждения. Евгения Салпудинова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН.